ഹായ് എവരിവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്കിന്ന് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കാം അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ അലവൻസ് ക്യാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടൂളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ പറയുന്നില്ലേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്ന ഡിപ്രസിയേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് അസിസ് ഫിക്സഡ് അസിസിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വരുന്ന ഡിപ്ര ഡിക്രീസ് ആണ് അത് ഫിക്സഡ് അസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻജിബിൾ അസസും വരും ഇൻടാൻജിബിൾ അസസും വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു ഡെബിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് എ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അലൗഡ് ആയ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ടാൻജിബിൾ അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടാൻജിബിൾ അസസ് ഹാവ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി പ്ലാന്റ് എക്സെട്ര പിന്നെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് പേറ്റൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എക്സെട്ര നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസ് ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഡിപ്രസിയേഷൻ എസ് എസ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ബ്ലോക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എസ് എസിന് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എസ് എസ് ഹാവിങ് സെയിം നേച്ചർ ആൻഡ് സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂ അസെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ഹൗ എവർ അസസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓൺ വിച്ച് സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ കെ നോട്ട് ബി ഗ്രൂപ്പ് ടുഗെദർ അപ്പോൾ സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഉണ്ടോന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസെറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഡിപ്രസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും സെയിം പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ മീൻസ് സെയിം വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ആ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഏറ്റെടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വരുന്ന കുറച്ച് അസെറ്റ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടൽസ് ബോർഡിംഗ് ഹൗസസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലാത്ത റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസ് ഫാക്ടറി ഗോഡൺ ഹോട്ടൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിറ്റിങ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ
കൺസേൺസിലുള്ള അസെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ അല്ല ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വെൻ എ ന്യൂ പ്ലാൻഡ് ഓർ മെഷീനറി ഹാസ് ബിൻ അക്വയർഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഒരു ന്യൂ പ്ലാൻഡ് ഓർ മെഷീനറി അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനി ആർട്ടിക്കൽ ജനറേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പവർ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ ഒരു പുതിയ പ്ലാൻഡ് ഓർ മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഷാൾ ബി അലൗഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നോർമലി ഉള്ള റേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും കൂടി അഡീഷണൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അതിൻ്റെ മേലെ ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ അലവൻസ് ആക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് എസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോളോയിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസ് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓർ ഓൺ വിച്ച് സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ അസെറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ ദോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇസ് സെയിം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസിയേഷൻ സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെയിം നേച്ചർ ഉള്ളതും സെയിം ഡിപ്രസിയേഷൻ റേറ്റ് ഉള്ളതും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം സെക്കൻഡ് ആഡ് എനി അഡീഷൻ മെയ്ഡ് ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് ഡിഡക്ട് സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് എസെറ്റ് സോ സോൾഡ് ഓർ വാല്യൂ അസെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്കാർഡഡ് ഓർ ഡിമോളിഷ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇനി അതിൽ സെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയ അസെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ആയി ഡിമോളിഷ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ ആയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോറിൽ പറയുന്നത് ബാലൻസ് വിൽ ബി ദ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എസ് എസ് ഓൺ വിച്ച് ഡിപ്രസിയേഷൻ ഇസ് അലവബിൾ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു ഇത് അഡീഷൻസ് പ്ലസ് ചെയ്തു സെയിൽ ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺ ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ അലൗ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഓൺ ദോസ് എസ് എസ് വിച്ച് വ യൂസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് അറ്റ് ഹാഫ് ദ റേറ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ അപ്പം നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവായ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ദ റേറ്റ് ഇടാം ഇനി അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ കൊടുക്കാം ഇഫ് ദ എൻറ്റയർ അസെറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലോക്ക് ആർ സോൾഡ് ആൻഡ് ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് സെയിൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് എന്ന് പറയും ഇനി അത് നമുക്ക് ലോസ് എല്ലാം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പം എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലല്ല കാണിക്കേണ്ടത് വേറെ ഹെഡിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹെഡിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാഫ് ഉള്ളത് ഹാഫ് റേറ്റിൽ കൊടുക്കാം അതല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ റേറ്റിൽ ഡിപ്രസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ട് ഡിപ്രസിയേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെയാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്രസിയേഷൻ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഓൺ വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ പെർച്ചേസ് ഓഫ്
അപ്പം നമുക്ക് സെയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ ലാക്കാണ് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്ലോസിംഗ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ പ്ലാൻ മെഷീനറി ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് ലാക്സ് കിട്ടി ഇനി അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ എയ്റ്റ് ലാക്സിന് എയ്റ്റ് ലാക്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവുള്ളത് വേറെ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കൂടുതലുള്ളത് വേറെ ആക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതിൽ ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവ് വരുന്നത് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇയർ എൻഡ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് അപ്പം ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ആ ടു ലാക്ക് മൂന്ന് മാസം ആയിട്ടുള്ള വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ടു ലാക്സ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടി ഈ സിക്സ് ലാക്കിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലേ മറ്റ് ടു ലാക്കിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് ലാക്കിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ അല്ലാത്തത് വേറെ എന്ന് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവുള്ളത് ടു ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്കിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഹാഫ് ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അഡീഷണൽ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപ്രസേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ലാക്സിൽ ടു ലാക്സ് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്കിൻ്റെ മേലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ഡിപ്രസേഷൻ ഹാഫ് ഡിപ്രസേഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവ് വരുന്നത് ടു ലാക്സ് ആയിരുന്നു അതല്ലേ ടു ലാക്സിൻ്റെ അഡീഷണൽ പെർച്ചേസ് അപ്പോൾ ടു ലാക്സിൻ്റെ മേലെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പകുതി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രസേഷൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രസേഷൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് പെർച്ചേസ് ചെയ്ത വൺ ലാക്കും പിന്നെ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിന് പെർച്ചേസ് ചെയ്ത ടു ലാക്കും അപ്പം ഈ അഡീഷണൽ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവിടെ ഫുള്ളും ഹാഫും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഹാഫാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രസേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ഡിപ്രസേഷനിൽ വൺ ലാക്കിൻ്റെ പ്ലാന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വൺ സെവൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഫുള്ളുണ്ട് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്കിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഫുൾ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ബാക്കി ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ ഡിപ്രസേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ലാക്കിൻ്റെ മേലെയാണ് അത് വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പം ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സ് മന്ത്സിൽ കുറവാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ മേലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിപ്രസേഷൻ എത്രയായി വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഇത്രയും കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ട റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓൺ വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓൺ തേർട്ടി വൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എയ്റ്റ് ലാക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മുഴുവൻ ഡിപ്രസേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക മുഴുവൻ ഡിപ്രസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ലാക്കിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വേണ്ട ഓപ്പണിംഗ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓൺ വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രസേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രസേഷൻ്റെ മാത്
happy learning